ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரேட்லாம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீடியோ இது இதில் நம்ம ஒரு ரியாக்ஷனோட ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஸோ நீங்கள் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்லேருந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் இனி நிறையா டாபிக்ஸ் வீடியோ ப்ரீவியஸாக நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோ அண்ட் அடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்க வீடியோலாம் பார்க்கணுன்னா இந்த வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் அப்படி இல்லைன்னா சேனலோட சாரி இந்த வீடியோவோட கமெண்டில் நான் வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதில் நீங்கள் போய் பிளேலிஸ்டில் வீடியோ சர்ச் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ இதை பாருங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே சரி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதை தான் நம்ம ரேட்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் தான் நம்ம இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் என்ன அப்படின்னா அந்த ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வரக்கூடிய அந்த பவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா மூலர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மேலே நம்ம அட் போடக்கூடிய பவர்ஸ் அதை சம் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வரக்கூடியது தான் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் சிம்பிள் அப்போ இதை நம்ம டெஃபினிஷனை என்ன சொல்லலாம் சம் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இந்த ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் கால்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுங்கிற ஆர்டர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஆர்டருங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வரக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் மேலே இருக்க பவரை ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடியது அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுதான் வந்து இந்த ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கான எனது ஆர்டர் ஓகே சரி ஸோ இப்போது சப்போஸ் இந்த ஆர்டருங்கிறது என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கலான்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படி சில டைம்ஸ் ஃப்ராக்ஷனாக கூட ஒரு ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ இந்த மாதிரிலாம் த்ரீ பை ஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் கூட ஸோ இப் சப்போஸ் ஒரு ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் படி ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுகிறோம் அதில் வரக்கூடிய அந்த சம் அந்த ஸ்டாக்குமெண்ட்ரி கோஎஃபிஷியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா விச் மீன்ஸ் அந்த பவர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுறோம் சாரி இங்கே ஸ்டாக்குமெண்ட்ரி கோஎஃபிஷியன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஸோ எப் எதுனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பவர்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறப்போ வரக்கூடிய வேல்யூ அதாவது ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷனுங்கிறது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் அதாவது ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம எவ்வளோ மாற்றினாலும் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து சேஞ்சஸே ஆகாது அப்படிப்பட்ட ரியாக்ஷனாக அது இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ரியாக்ஷனோட ரேட்டுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ரியாக்டன்ட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதாவது அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்டை பொறுத்து இருக்கவே இருக்காது என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அங்கே அங் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷனுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் மூணு ரியாக்டன்ட் இருக்கும் அந்த மூணோட கான்சன்ட்ரேஷனும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதை தான் நம்ம தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதை தாண்டி நமக்கு இன்னொரு ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் தனி வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த டாபிக் உங்களுக்கு தேவைன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே ஸோ இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் இட் மே பி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஆர் இன் இதர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா சரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா
ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் அடுத்து இந்த ஈக்வேஷன் பாருங்கள் என்ஹெச் ஃபோர் என் ஓ த்ரீ அமோனியம் நைட்ரைட் ஸோ இதில் ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ரேட்ல எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ இங்கேயும் பவர் ஒன் இருக்கிறதா தான் மீனிங் ஒரே ஒரு ரியாக்டன் தான் இருக்குது அப்போது ஒன் தான் ஆர்டர் அப்போ ஆர்டருங்கிறது ஒன் அப்படின்னா இதுவும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் இதில் பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரேட்டுங்கிறது என்ன வரும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எஸ்ஓ டூ சிஎல் டூ ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ரியாக்டண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ பவர் ஒன் வரும் எந்த இந்த கோஎிஃபிஷியன்ட் இல்லை அப்போ ஒன் இருக்கிறது தான் தான் மீனிங் அப்போ ஆர்டர் எவ்வளோ வரும் ஆர்டரும் ஒன்று தான் அப்போ இதுவும் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான் சரியா அண்ட் இதில் பாருங்கள் டோட்டலாக இந்த ஒரு ரியாக்டண்ட் இந்த ஒரு ரியாக்டண்ட் இதுலேயே ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இதில் ரெண்டு மாலிக்யூல் இதில் ஒரு மாலிக்யூல் டோட்டலாக த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்போது நமக்கு ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி வரும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு என்ஓ ட்வைஸ் ஓ டூ ஸோ இப்போ எங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎிஷியன்ட்டாகவே இந்த ரேட்லா எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்காது வேறையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா மேபி சேமாக இருக்கலாம் ஆர் வேறையாக இருக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே எழுதியிருக்க ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு எல்லாம் சேம் தான் அதே தான் வரும் சரியா ஸோ ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸுக்கெல்லாம் மாறி வரும் அதையும் நான் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளம் வீடியோலாம் உங்களுக்கு அதில் அதில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரியா ஓகே ஸோ இதில் என்ஓ டூ ஓ டூ அப்போ இதில் பாருங்கள் பவர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் பவரை வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் சம் ஆஃப் பவர் ஆர்டருங்கிறது அப்போ ஆர்டர் ஈக்குவல் டூ இதில் பவர் டூ இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் இதில் பவர் ஒன் இப்போ ஆர்டர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்ன ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ இது தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் அடுத்து இதில் பாருங்கள் ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஹச் டூ ஓ டூ அதாவது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இப்போ இதுலேயும் பவர் ஒன் தான் அப்போ இது என்னது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் இது பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குது அப்போது ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி வரும் ரேட்ல எக்ஸ்ப்ரெஷன் கே இன்டு என்ஓ ஓ டூ அப்போ இதில் ஆர்டருங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் விச் மீன்ஸ் டூ அப்போ இது செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் இதிலே பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஹெச் டூ ஐ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் இப்போ இங்கே பவர் ஒன் ஒன் தான் இருக்குது அப்போ ஆர்டருங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் இதில் பாருங்கள் என்ஓ டூ ஒரே ஒரு ரியாக்டன் தான் இருக்குது அது டூ மோல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு என்ஓ டூ ட்வைஸ் அப்போ ஆர்டர் எவ்வளோ ஆர்டர் வந்து டூ வரும் அப்போ இது செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் அடுத்து இந்த லாஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்குது ஒரு ரியாக்டன் டூ மோல்ஸ் இருக்குது அப்போ ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி வரும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு என்ஓ ட்வைஸ் சிஎல் டூ அப்போ நமக்கு ஆர்டருங்கிறது இங்கே பவரில் டூ இருக்குது இங்கே பவரில் ஒன் இருக்குது அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரேட் லா எக்ஸ்ப்ரெஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஆர்டரை வந்து ஃபைன் பண்ணுவோம் இது என்ன ஆர்டர் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டரில் வந்துச்சு இல்லையா அது எது சொல்லுது அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இப்போ இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தோம் அப்போது இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது அதிகமாச்சுன்னா இதுவும் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் செகண்ட் ஆர்டரில் இந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இதை அதிகப்படுத்தினாலும் ரியாக்ஷன் ரேட் மாறும் இதை அதிகப்படுத்தினாலும் ரியாக்ஷன் ரேட் மாறும் தேர்ட் ஆர்டரில் மூணு ரியாக்டன்ட் இருக்குது இது தேர்ட் ஆர்டர் அப்போ இதை அதிகப்படுத்தினா இதுவும் அதிகமாகும் இது அதிகப்படுத்தினா அது அதிகமாகும் ஸோ அப்போ இது டூ டைம்ஸுங்கனால டபுள் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் 
இந்த மாதிரி சரியா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்ன அது எப்படி ஒரு கெமிக்கல் இக்வேஷனுக்கு எழுதணுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனே என்னன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுங்கிறது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ட் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன்னா இப்போ அமோனியா அமோனியா வந்து டீகம்போஷன் ஆகிற ஒரு ரியாக்ஷன் பிளாட்டினியம் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் பிளாட்டினியம் மெட்டலாக கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா அமோனியா வந்து டீகம்போஸ் ஆகும் நைட்ரஜன் கேஸ் ஆகும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆகும் இது எல்லாமே கேஸி ஸ்டேட்டில் தான் நடக்கும் சரியா ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ நம்ம ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுனா ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன் டு என்ஹெச் த்ரீ இங்கே ஆக்சுவலாக டூ தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் டூன்னு இங்கே எழுதணும் எப்போ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி எழுதுனா ஆனால் ரேட் எக்ஸ்பிரஷனில் இங்கே ஜீரோன்னு வரும் ஏன்னா இது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இது வந்து ஒரு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனால் இங்கே ஜீரோன்னு தான் வரும் அமோனியாவோட எக்ஸ்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த அமோனியா வந்து டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரேட்டு டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஆகவே ஆகாது ரேட் அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அமோனியாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அந்த ரேட்டுங்கிறது சேஞ்சே ஆகாமல் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் வந்து ஒரு இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரியா அப்போ இந்த ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது ரேட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது கே கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் ஜீரோ பவரில் இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ ஒன் அப்போ கே ஈக்குவல் டு கே ஆயிரும் அப்போ ரேட்டும் கான்ஸ்டன்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டு ஈக்குவல் ஆயிரும் சரியா இந்த ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இப்போ ஆர்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த டீகம்போஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரேட் இந்த ரியாக்ஷனும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன எத்தனை எத்தனை மை எத்தனை டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அதிகமாக எடுத்துனாலும் கம்மியாக எடுத்துனாலும் ரியாக்ஷனோட ரேட் நோ சேஞ்சஸாக இருக்கும் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ ஜீரோட ரியாக்ஷனாக உங்களுக்கு என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அடுத்து யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் ஜீரோ ஆர்டர் பார்த்தோம் செகண்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் தேர்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரேட் ஆர்டர் சாரி ஆர்டர் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சஸாக வருது இல்லையா அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் என்ன யூனிட் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் ரேட்டை ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வரக்கூடிய யூனிட் ஸோ அதுக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இது தெரியும் அதாவது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கே இன்டு நம்ம இங்கே என்ன ரியாக்டண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எத்தனை ரியாக்டண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ ரேட்டோட எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை டைம் மைனஸ் ஆஃப் இது ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டே நெகட்டிவில் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் டைமோட யூனிட்ஸு செகண்டில் சொல்லுவோம் அப்போ டிவைடட் பை செகண்ட்ஸ் விச் மீன்ஸ் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு வரும் இது தான் ரேட்டோட யூனிட் சரியா இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கும் நம்ம யூனிட் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஜீரோ ஆர்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ ஆர்டரோட ரேட் இக்வேஷன் என்னது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இங்கே நமக்கு என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட்டு பவர் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போது ரேட்டுங்கிறது எப்படி வரும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஏ பவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஜீரோ ஒன் அப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டும் ரேட்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ரேட்டோட ரேட்டோட யூனிட் வந்து நம்ம என்னென்னு இப்போ பார்த்தோம் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு அப்போது மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்போ ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஜீரோட ரியாக்ஷனில் அதோடய யூனிட் வந்து இது தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கனால ரேட்டும் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கனால ரேட்டோட ரேட்டோட யூனிட் தான் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு வரும் எப்போது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் சரியா இப்போ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் கே ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டோட யூனிட் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் ப
அப்போ இது இது கேன்சல் பண்ணலாம் மூளை மூளை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டூ இருக்கனால ரெண்டு சைடு ஒரே தான் கேன்சல் பண்ணலாம் லிட்டன் வேர்ஸ் லிட்டன் வேர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரேட் கான்ஸ்டென்ட்டுக்கு என்ன என்ன யூனிட் வரும் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டோட ரியாக்ஷனில் செகண்ட் இன்வர்ஸ் தான் இதோட யூனிட் ஓகே அண்ட் அடுத்து செகண்ட் ஓட ரியாக்ஷனில் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்கும் இல்லையா அது மேபி சேமாக இருக்கலாம் அப்படின்னால டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்போது இங்கே ஒரு ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குன்னா ரெண்டுக்குமே ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்டுக்குமே மோல் பர் லிட்டர் தான் வரும் இல்லையா அப்போது ரேட்டோட யூனிட் என்ன மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் பவரில் டூ ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கனால செகண்ட் ஆர்டர்னால் ஸோ இது ஏங்கிற ஒரு ரியாக்டன்ட் இந்த யூனிட் பிங்கிற ஒரு ரியாக்டன்ட் இந்த யூனிட் அப்படி கூட இருக்கலாம் ஒரு சேம் ரியாக்டன்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதோடய யூனிட் இது தான் அப்போ இது என்ன ஆகும் மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் அப்படி தானே அப்போது மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஒரு மோலும் இந்த பவரில் இதில் மோல் ஸ்கொயரில் இருக்க ஒரு மோலும் கேன்சல் ஆகும் ஒரு லிட்டர் இன்வர்ஸும் லிட்டர் பவர் மைனஸ் டூவில் இருக்க ஒரு லிட்டர் இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆகும் அப்போது எஸ் இல்லை செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ மோல் லிட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இது இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படி இன்வர்ஸ் ஆகும் அப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு இந்த மோல் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மோல் இன்வர்ஸ் ஆயிரும் லிட்டர் இங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா லிட்டர் ஆயிரும் லிட்டர் இன்வர்ஸ் இங்கிட்டு போகிறப்போ செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்போது செகண்டோட ரியாக்ஷனோட யூனிட் மோல் இன்வர்ஸ் லிட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இது சில புக்ஸில் லிட்டர் மோல் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே சரி அண்ட் அடுத்து தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு பார்க்கலாம் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ரேட்டோட யூனிட் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தேர்ட் ஆர்டர் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஏ பவர் த்ரீ வரும் அப்போது மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸில் பவர் த்ரீ அப்போ மோல் பவர் இங்கே என்ன வரும் மோல் த்ரீ மோல் கியூப் லிட்டர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட் இப்போ இதில் இருக்க ஒரு மோலும் இதில் இருக்க ஒரு மோலு கேன்சலேஷனாக இங்கே பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் இதில் இருக்க ஒரு லிட்டர் இன்வர்ஸ் இதில் இருக்க லிட்டர் ஒரு இன்வர்ஸ் கேன்சலேஷனாக இங்கே பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் அப்போ இது இந்த பக்கம் வரப்போ அப்படி வேல்யூஸ் வந்து மாறும் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் இன்வர்ஸ் இந்த மோல் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மோல் பவர் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் இந்த லிட்டர் பவர் மைனஸ் டூ இங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா லிட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ மோல் பவர் மைனஸ் டூ லிட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இதுதான் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட்டு ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட்டை ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் அதோட டெஃபினிஷன் ரேட்ல எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஆர்டர் ஒன்னாக இருந்தால் என்ன ஆர்டர் ஆர்டர் டூ ஒன்னாக இருந்தால் த்ரீ ஜீரோ த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அண்ட் சில கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸுக்கெல்லாம் ஆர்டர் ஃபைன் பண்ணும் ரேட்ல எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும் ஜீரோட ரியாக்ஷனே என்ன அப்படிங்கிறத ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸுக்கும் ஆனால் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட்ஸு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் எத்தனை பேர்த்துக்கு இந்த டாபிக் பெனிஃபிட்டாக இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைனா கமெண்டில் லிங்க் பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ப்ளே லிஸ்ட்டோடது கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க